ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ നാടൻ ഒരു കറിയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മുരിങ്ങയിലയുടെ കറി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനാണ് ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കാറ് ഈ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള കറി ഉണ്ടാക്കാറ് പത്തിരിയുടെ കൂടെയാണ് മിക്കവാറും ഇതുണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ മുരിങ്ങയില എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ഒത്തിരി പോഷകഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു ഇലയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പത്തിരിയുടെ കൂടെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നൈസ് പത്തിരിയുടെ കൂടെയും കഴിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കട്ടിയുള്ള ഒരു പത്തിരി ഓ റൂട്ടിയുടെ കൂടെയൊക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ഒരു കറി അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ഇതിൽ മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ട് കറി വയ്ക്കുന്നത് കാണാം ഞാനിവിടെ മുട്ടയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ മുട്ട ചേർക്കാതെയാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിലൊരു മുരിങ്ങയില കറി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ തണ്ടെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് എല്ലാം മാത്രം ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കഴുകി വയ്ക്കാം ഇനിയൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഒരു അരമുറി തേങ്ങ ചെറിയ എടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിലോട്ടൊരു മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഇവ ചേർത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക ഈ അരച്ചെടുത്ത തേങ്ങയിലോട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചെടുത്തത് കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജീരകം ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടിയും ഞാനിതിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പച്ചമുളകും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം നിങ്ങൾ മുളക് പൊടിയുടെ അളവെല്ലാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഈ തേങ്ങ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ആ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തേങ്ങയിലൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അതുപോലെ ഞാൻ തേങ്ങയിൽ കുറച്ച് വെള്ളമായിരുന്നു ചേർത്തത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിക്കാണ് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തത് അപ്പോൾ കറിയിൽ കുറച്ചുകൂടി ഗ്രേവി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തേങ്ങ അരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം അധികം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടതില്ല അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു അരക്കപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കപ്പോ വെള്ളം ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മൺചട്ടി ഗ്യാസിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇതുപോലെയുള്ള നാടൻ കറികൾക്കെല്ലാം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നല്ലത് അതിലോട്ട് ഒരു ആറ് ചെറിയ ചുവന്നുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതും ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നടുകയെ കീറിയെടുത്തതും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരണം ഉള്ളി ഒന്ന് എളുപ്പത്തിലൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഉള്ളി ഒന്ന് വഴന്ന് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുരിങ്ങയില കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുരിങ്ങയില നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് തീ ഒന്ന് സിമ്മിലാക്കിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക മുരിങ്ങയിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്ന ശേഷം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുരിങ്ങയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് കപ്പോളം മുരിങ്ങയില ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ മുരിങ്ങയിലയുടെ ഈ ഒരു അളവൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരും ഇലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചുരുങ്ങി പോകും ഇപ്പോൾ നോക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ഇടുമ്പോൾ മുരിങ്ങയില കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വഴന്ന് വന്നപ്പോൾ മുരിങ്ങയില കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച ആ ഒരു അരപ്പ് തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് അതിൽ നമ്മൾ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് ജീരകപ്പൊടിയും എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു അരപ്പ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തേങ്ങയിൽ ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കി വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ടെല്ലാം കൂ